Pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. U današnjoj temi ću vam govoriti koji su glavni simptomi na koži koji mogu ukazivati na to da imate neku od bolesti same jetri. I mi kada govorimo o samo jetri, govorimo o jednom organu koji ima nevjerojatan utjecaj na naše zdravlje. Praktično je najveći unutarnji organ svake odrasle osobe i svakodnevno obavlja stotine i stotine procesa zašto smo mi zapravo u zdravlju. Računa se da negdje u odrasloj osobi sama jetra teže negdje oko 3 kg i nalazi se negdje ovdje dole ispod desnog reprenog luka ispod same diafragme. I ona kao takva, rekli smo, ima izuzetno veliki broj procesa koje odrađuje svaki dan. Naša zdrava jetra prije svega filtera krv koja dolazi iz probavnog trakta. Sudjela u stvarišćenju krvi omogućava zdrušavanje krvi i razgradnju oštećenih krvnih stanica kako bi se mogli eliminirati. Secira i pretvara hranjive sastojke dostupne u hrani nakon što dođu do probavnog sustava. Pomaže u širenju hranjivih sastojaka kroz tijelo, kroz krvotok i održavanje količine hranjivih sastojaka u opskrbi krvlju na optimalnoj razini. Vaša zdrava jetra će moći detoksicirati većinu otrova koje vi svakodnevno ubacujete u vaše tijelo i vaš organizam. Ona je povezana sa nečim što se naziva žučni mijeh. Jetra kao takva proizvodi žuč koja je ekstremno bitna za normalno funkcioniranje naše probave i stacionira se dakle u samom međučnom mijehu. Mi kada govorimo o našoj jetri, ona prije svega pohranjuje određene vitamine i minerale kad su potrebni. Upravlja pretvoru masti iz vaše prehrane i proizvodnju triglicerida i kolesterola. Uzima udjel hidrate koje konzumirate i pretvara u glukozu oblih energije koje se pohranjuje za kasnju upotrebu. Izvanredno komunicira sa drugim organima poput žučnog mjehora, želuca, slezene, ima nevjerojatan utjecaj na naše zdravlje. I kada osobe, što je u najvećem broju slučajeva, dakle događa se, vi kada imate oboljenja jetra, u onim početnim fazama ovakve vrste bolesti će se nazivati masna jetra. Što konkretno znači malo masnoće na našoj jetri je sasvim normalno. Međutim, povećana koncentracija masnoće na jetri dijelo je upalno na jetru i da svi ovi procesi koji smo pričali puno više dolazi do velikog dakle, upitnika da li će naša jetra moći to odraditi. I bolesti jetra kao takve se nazivaju masna jetra koja može biti bezalkoholna i alkoholna masna jetra. Alkoholna je masna jetra i ono što je vezano u sami alkohol, što je dakle, riječ sama govori, međutim bezalkoholna masna jetra dovodi sav ovaj način života koji mi danas konzumiramo. Loša prehrana, loš način života, promičen nedostatak minerala, vitamina, stres, prekomjerna tjelesna težina, prekomjerna konzumacija lijekova i puno toga dovodi da vi danas u velikom broju slučajeva već imate masu jetru i to bezalkoholnu masu jetru. Najveći problem u svemu ovome je da u već velikom broju slučajeva vi već imate masnu jetru, a toga niste svijesti. Ona kao takva može, da ne kažem desetljećima, biti masna jetra pa da vi imate značajnije problema. I kad dobijete značajnije promjene u smislu simptoma, puno puta je to već prilično kasno. I zato je ključno razaznati kada su simptomi masne jetre nama prisutni, da znamo čim prije aktivirati se i smisla dakle, prevencije i liječenja ove brzte bolesti i oboljenja. I generalno vi kada imate dakle, bolesnu masnu jetru, u velikom broju slučajeva imat ćete simptome koji će ukazivati na kronični umor, mučninu, povraćanje, gubitak težine, gubitak apetita kroničnu slabost, zbunjenost i problemi sa koncentracijom, nadutost plinovi, pretjerano znojenje, zatvor, bljeda i tamna stolica, boje katrana, otekne na nogama i gležnjevima, što su neki karakteristični simptomi već naprednih dakle, problema sa samom jetra. Međutim, morate mi jako voditi računa da masna jetra koja traje možda godinama, možda više, kasnije se počinje pretvarati u nešto što se naziva ciroza jetre. U nju nastaje fibrozno tkivo ili ožiljkasto tkivo. Dakle, imamo masnu upalnu jetru, kasnije se na jetru počne stvarati ožiljci i zadnja faza oboljenja jetre je nešto što se naziva rak jetre koji u izuzetno velikom broju slučajeva praktično terminalno o život opasno stanje. I vi kada imate masnu jetru na vašoj koži u onim opasnim fazama bolesti, prije svega će se pojaviti žutilo kože. Ajde, molim vas, vodite me računa o, o tome. Dakle, žutilo kože je vezano za one specijalne pigmente koje u našoj tijelu se prekomjerno gomilaju. Specijalno govorimo o nečemu što se naziva bilirubin. 
Dakle, sama boja, dakle, žute kože dolazi od prekomerne koncentracije ovoga pigmenta bili rubina koji se ne može riješiti iz našeg tijela, a može biti posljedica problema sa samom jetrom. Druga situacija što se izuzetno često događa. Veliki broj osoba kada ima bolesnu jetru počinje razvijati dakle, krvne žile, specijalno vene i još specijalnije na nogama, ali može biti u bilo kojem dijelu tijela u obliku paukove mreže. Dakle, krvne žile koje se šire u obliku paukove mreže mogu označavati da osobe imaju problema sa jetrom. Isto tako, postoji jedna specijalna vrsta kožne tegobe koja se javlja otprilike u 25% osoba koji imaju bolesnu jetru, biti će nešto što se naziva palmarni eriter. To je situacija kada imate dlanovi izuzetno crvne, zapravo crvene boje i kada govorimo o ovome palmarni eritem, rijetko je stanje kože i ova promjena boje kože utječe na bazu dlana i područje oko dlan palca i maloga prsta. U nekim slučajeva i vaši prsti mogu postati crveni. Stupanj crvenila može varirati ovisno o temperaturi, pritisku na vaše ruke, emocijalnom stanju ako držite ruke gore, možda ćete osjetiti toplinu ili peckanje u rukama, ali zaklačena područja ne bi trebali dakle, same svrbiti. E, to je isto jedan od onih simptoma. Isto tako, na vašoj koži, a specijalno na, dakle, na očnim kapcima, mogu se stavljati, dakle, stvarati posebne vrste masnih naslaga e, koje dakle, izgledaju kao male bijele mrlje u, na očnim kapcima koji su dakle, posljedica loše funkcije jetre i specijalno nakupljenje samoga kolesterola. Dakle, bijela kožna dakle, poremeća ili izbočena na samim kapcima mogu označavati na bolesnu mastu jetre. Isto tako možete imati nešto što se naziva bijelo ili ljuskavo vlastište. Ovo je također poznato kao perut i mogu bi biti simptom problema sa jetrom, a mogu bi biti uzrokom nedostatak vitamina 2 i vitamina B6. I što je još bitno za reći, postoji još jedna vrsta situacije koja se naziva kapus meduze, je medicinsko stanje koje se odnosi na pojavu natečenih vena na trbuhu. Vene su uvijene i čine se da proizlaze iz svih smjerova iz donjeg dijela dakle, trbuha koji se naz naziva dakle, pupak ili središnji dio trbuha. I to na dio dakle, vena razno raznih oblika koji se javlja na vašem stomaku i trbuhu. Nažalost, dakle, ovo naravno označuje puno ozbiljniju situaciju vezanu za bolesti jetre. I ovo su oni glavni simptomi koji ukazuju na puno uznapredovale dakle, bolesti same jetre i o tom molim vas i tekako vodite računa. Postoji veliki broj načina kako mi da to uopće možemo prevenirati i spriječiti, a na ovom kanalu imate jako puno video zapisa upravo toga tipa. Svi moji dragi gledatelji, na mome Aura Centar YouTube kanalu imate tisuće i tisuće video zapisa koje sam samo za sve vas napravio unazad nekoliko godina. Sve su vezani za zdravlje, prepoznavanje bolesti i prirodno liječenje velikog broja upravo ovih tegova. I glavni razlog zašto sam je uopće ja otvorio Aura Center YouTube kanal je da pomognem svima vama da vam dam moje znanje i iskustvo zadnjih nekoliko desetljeća u radu sa pacijentima i kontinuiranog učenja dakle, u medicini zadnjih možda 30 nešto godina. Ba, međutim, kao takvi, Aura Center YouTube kanal danas, ajmo tako reći, da prate stotine tisuća osoba svaki e, dan i milioni i milioni pregleda video zapisa budu praktično redovito svaki mjesec. Međutim, e, mi imamo sad jednu unikatnu situaciju i svi zajedno e, sa mnom možemo napraviti jednu fenomenalnu stvar. Dakle, YouTube kao takav je najjači, imamo tako, medij praktično na svijetu i on je dostupan u svak, praktično svim krajevima naše planete Zemlje. I mi kao takvi, ukoliko povećamo broj pretplatnika, povećamo broj video, da, video zapisa koji se gleda na Aura Centar YouTube kanalu, ukoliko puno više komentirate moje video zapise, YouTube će tada dobiti signal da još više promovira ove moje video zapise drugim osobama u svijetu. Jer vjerujte na riječ, praktično 99% osoba u svijetu nikada nije čuo za Aura Centar YouTube kanal, a mogli bi imati sve ove iznimne zdravstvene platnosti. I tu dolazimo do velike zamlobe za sve vas, moji dragi gledatelji. Ukoliko me redovito gledate, a još uvijek se niste pretplatili na moj kanal, molim vas ovdje dole ispod video zapisa, kliknite na ikonu pretplati me i kliknite na ikonicu zvona. Ona je potpunosti besplatna i na taj način ćete postati dio jedne velike zajednice, mojih dragih pratitelja i mojih dragih gledatelja iz cijeloga svijeta. Upravo iz te perspektive kada gledate više video zapise, komentirajte kao ovaj video zapis sada dolje, YouTube će ovaj i bilo koji drugi video zapis puno više preporučivati drugim osobama u svijetu. 
I onda možete zamisliti moja velika želja, a ja se nadam da i veliki broj vas isto tako misli. Zamislite da sad možemo pomoći stotinama miliona osoba u svijetu koji treba pravilna zdravstvena medicinska pomoć i pravilne zdravstvene informacije, a nikada ne mogu doći do njih. A upravo na mom kanalu imate toliko informacija gdje je praktično skoro nigdje u svijetu u medijskom prostoru nemate na jednom mjestu. Hvala još jednom, dragi moji gledatelji, što me pratite do druge teme. Lijep i ugodan pozdrav. I sve u mome životu što sam ja htio napraviti je bio pomoći svima vama kako da se na najbolje prirodne načine izlječite od vaših bolesti i oboljenja. I to je nešto što ja intenzivno izučavam zadnjih nekoliko desetljeća. Specijalno zadnjih 14 godina od kad radim u ordinaciji sa mojim pacijentima iz cijeloga svijeta. I svi vi, ukoliko imate bolesti srca i krvnih žila, imate problema sa visokim krvnim tlakom, sa nastankom možda krvnim ugrušaka, Imate mi problema sa mozgom, potencijalan razvoj demencije, probleme sa pamćenjem, probleme sa koncentracijom. Ukoliko imate bolesti bubreka, bolesti pluća, bolesti jetre, ukoliko ste jedna od onih osoba koja ima problema sa probavnim sustom, pa imate nešto što se naziva gastritis, gerd, kronova bolest, ulcerosni kolitis, zatvor, bolesti infekcije mokrečnog sustava, imate možda problema sa prostatom, Problema sa nečim što se naziva višak mokračne kiseline. Imate bolest koja se naziva giht ili bubrežni kamenci. Ukoliko ste jedna od onih osoba koja ima problema sa očnim bolestima kao što su makularna degeneracija, katarakta, glaukom ili suhe oči, bolesti štitnjače, nadbubežne žljezde, hormonalne tegobe, kožne bolesti, ili ste jednostavno jedna od onih osoba koja se bavi sa sportom profesionalno i rekreativno i želite vaše performanse ili vaše tijelo dovesti na najbolju perspektivu vezano za izgradnju mišićne mase i izdržljivosti. Ili želite jednostavno imati najbolje prirodne opcije prehrane i liječenja i želite možda izgubiti kilograme na najbolji i najprirodniji mogući način. U svemu tome i puno toga ostaloga ja mi izuzetno mogu pomoći u mojoj ordinaciji. I ukoliko želite moje savjete i moje osobne programe prirodnog liječenja svih vaših tegoba, kontaktirajte moju ordinaciju na ove brojeve telefona iz inozemstva. Ili kontaktirajte moju ordinaciju Aura Center iz Valpova u Hrvatskoj na ove brojeve telefona iz Hrvatske. I sve što trebate nazvati ordinaciju, dogovoriti termine i ja ću se drage volje potruditi svima vam dati najbitnije i najbolje opcije i prirodne programe liječenja. Mi to možemo napraviti na hrvatskom jeziku, ali isto tako na njemačkom ili engleskom jeziku. Dođite u ordinaciju i ja ću drage volje pomoći svima vama kako prirodno i sigurno izliječiti sve vaše bolesti i oboljenja.